हेलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मैग्निफाइड मध्य तुम खूब खूब स्वागत है आज से लेक्चर है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वरती हो रहा है बट एक थोड़ा सा चेंज है जो अपना रेग्युलर पैटर्न है अपन का क्वेश्चन घतो है बरबर एक्सप्लेनेशन देते अपन कन्सेप्ट सुधा क्लियर करते हैं क्वेश्चन सोड़ने के टेक्निक्स देते हैं तो सोड़न आज सा थोड़ा सा टेक्निक कि आज का जो लेक्चर का फॉर्मैट है तो थोड़ा सा डिफरंट आना है समथिंग न्यू मी ट्राई के लिए आता बगा काल लेक्चर का अपलोड के लिए नहीं आम प्रश्न अल तो काल मैं यहाँ कारणा अपलोड लेक्चर के लिए कारण जो रेग्युलर फॉर्मैट है तो सोड़न मेला का हीतरी? न्यू कराए हो कारण जो पहला फॉर्मैट है तो हंड्रेड पर्सेंट अपना एक्जाम ओरिएंटेड है तरी सु मुला रिस्पॉन्स पाजे तवड़ा जेवड़ा अला पाजे तेजपेक्षा थोड़ा सा कमी है सो मैं का थोड़ा सा न्यू ट्राई करना काल मैं दिवसभर विचार करते काल एक्चुअली अपने रेग्युलर फॉर्मैटनुसार लेक्चरसुद्धा शूट जो होता तरी सु मैं लेक्चर अपलोड के लिए नहीं तो आज का है न्यू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो आता अपन बगू मत आज सगत महत्व की मैं पैलदा एक गोष संगा कि लेक्चरम या न्यू फॉर्मैटम तुम्हारा का मिलना है सगत महत्व का मिलना है तुम्हारा माइंड मैप कसा तैयार कराएगा कि मेमरी मैप कसा तैयार कराएगा कि शॉर्ट नोट्स कशा तैयार कराया तुम्हारा हेम लक्ष है एकदा का तुम्हारा शॉर्ट नोट कहला कि ऑब्विस् है शॉर्ट नोट कहला मजे तैम तुम रिविजन कस हो रहा है फास्ट रिविजन वाला तुम्हारा मदद हो रहा है बरबर कि नहीं आतंक पूरा अपन रेग्युलर सिलबस तो घेर आहोत जे सग अपना नेहमी का फॉर्मैट है तसा सिलबस तो कम्प्लीट हो रहा है बट अे पॉइंट्स अपन शोधार है कि वीडियोज अपन बनव रहा है ज्यादा तुम्हारा फिक्स क्वेश्चन ये हंड्रेड पर्सेंट तुम्हारा क्वेश्चन ये तो तो। आता बगा प्लांट ब्रीडिंग मदल का है आप प्लांट ब्रीडिंग मे दोन पार्ट है एक प्लांट ब्रीडिंग का है तुम्हारा कन्सेप्ट है बरबर एक नहीं एक कन्सेप्ट है दुसर का है तुम्हार वरायटीज मैं वरायटी स्पेसि पर्टिक्युलर क्रॉप वरायटी स्पेसिफिकेसनुसार का डिफरंट है बरबर तो यह वरायटीजनुसार बगा आता हम ये दोन गोष म आज का जो माइंड मैप आना है तो कशा वरती वरायटीज वरती हेती जास्त फोकस अल कन्सेप्टसुद्धा मैं संग है लस्ट का एक दीड मिनटा मे मैं तुम्हारा फ्लो चार्ट देन ठीक है तो ते तुम्हें करा आता फक्त मैं वरायटी का फ्त का शॉर्ट नोट कर बनवा कि माइंड मैप बनवा एवं संग नहीं हे तो हो रही जे अपना रेग्युलर फॉर्मैट है सगत महत्व की गोष्ट जुने क्वेश्चन के कशे सोडवाये हे सगसुद्धा मे संग है मे हे का एक गोष एक्स्ट्रा लेक्चर मे ऐड सो तुम्हारा जर यह पॉइंट वर्ष जेवड़े का प्रश्न विचार जता दोन तरी क्वेश्चन दर वर्षी ये विचार जता जर हंड्रेड पर्सेंट आउटपुट पाजे तो वीडियोला एंड पर्यत ब मित्रों वीडियो आवला तो मैं कमेंट सेक्शन में नक्की कहवा कि हा जो अपना नवन ट्राई है कि जो नवीन लेक्चर का फॉर्मैट है तो तुम्हारा कस वाटला तो तुम्हारा जर आवड़े तो तुम्हार मित्र जास्तीत जास्त शेयर करा लाइक करा और सब्सक्राइब करा तो बरबर चैनल बेल आयकॉन सुधा प्रेस करा जेनेकर नवीन नोटिफिकेशन तुम्हारा सगत अगोदर भेटी आता बगा मैं क्या बोलो वरायटीज वरती फोकस करना है तो ऑलरेडी मैं माइंड मैप बनवला कि बेसिकली माइंड मैप मंडनेपेक्षा अपन का एक छोटा सा चार्ट बनला है ज्या थ्रू बगा चार्ट एक फायदा आतो तुम्हारा कंपेरिजन मे कम्पेरिटिव स्टडी तुम्हारा करता है तो कशा थ्रू चार्ट थ्रू समझा आता वीट की वरायटी है परत राइस की वरायटी है तो एक वेग् पैराग्राफ मे पाठ करना है वेग् पैराग्राफ मे पाठ करनावजी जर आप पैरल के लिए कम्पेरिटिवली के लिए जास्त लक्षा रहता नहीं आज यहाँ नहीं आज यहाँ मजे इन इंटरचेंज कि एक्सचेंज होने की पॉसिबिलिटी इतना कमी होते सो मैं एक चार्ट बनला है तैयार थ्रू मैं सग्या गोषी तुम्हारा संग है सो एंडपर्यंत वीडियो बगा प्लांट ब्रीडिंग वपरून अपन जो वरायटीज तैयार करो पर्टिक्युलर का तो ऑब्जेक्टिव्स हैं कभी डिज रेजिस्टन्स है कभी हाई इल्ड है कभी बायो फॉर्टिफिकेशन सानुसार मैं का हा चार्ट फॉर्म के मैं पहले ये का कॉलम में कैटेगरी एंड क्रॉप वरायटी आ स्पेसिफिकेशन मैं यहाँ स्पेसिफिकेशन मे का आना है बाहनों तुम्हारा तुम्हारा एखाद डिज है मजे आता एखाद डिज रेजिस्टन्स अल तो तो कुछ डिज है मजे तो डिज यार है तैयद एखादी पेस्ट ये नर का है बायो फॉर्टिफिकेशन मे अपन का न्यूट्रिशनल वैल्यू वाड़ो तो कुछ न्यूट्रिशन पर्टिक्युलर के वरायटी तैयार के लिए कि न्यूट्रिशन जास्त भेटना है हे सगे तुम्हें का स्पेसिफिकेशन आना है मत पैला बगूत अपन पहली कैटेगरी हाई इल्डिंग वरायटी तैतल पहल क्रॉप व्हीट है वरायटीज कुछ सोनालिका कल्याण सोना शरबती सोरोना सोरोना हा सग्या वरायटीज है आता इतने एक पॉइंट मेरा व्यवस्थित डिस्कस कराए तुम तुम्हारी हा वरायटीज तो पाठ कराए प्लस ये का ही कन्सेप्ट रहा है का छोटा सा कन्सेप्ट जर अल तो इतना छोटा सा गोल कराए वेग पेन कि पेन्सिल तैयार कराए मत राइस की एकदम वरायटी बगू आया रेड जया रत्ना कंती विजया जयंती पद्मा शुगर केन चा का को फोर टू वन मे चा को चारशे एकवीस मजे का रे बा कोयंबतूर आता हे कोयंबतूर का है तो हे कोयंबतूर अपने तमिलनाडू में एक का पॉइंट है कि एक 
सिटी आहे तर या कोयमतूर मध्ये काय केलं जातं आपली जी सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे ती कुठे आहे कोयमतूर मध्ये आणि तिथं ज्या ज्या व्हरायटीचा शोध लागला त्या व्हरायटीचं कसं असतं सी ओ लिहितात सुरुवातीला आणि पर्टिक्युलर नंबर देतात तिथं ह्या झाल्या व्हरायटीज आता क्वेश्चन कसा विचारला जातोय बघा क्वेश्चन थोडासा डिफरंट वेने विचारला जातोय तर तो सुद्धा आपण व्यवस्थित डिस्कस करूयात बघा रिमार्केबल इन्क्रीज इन राईस प्रोडक्शन फ्रॉम थर्टी फाय मिलियन टन्स टू एटी नाईन पॉईंट फाय मिलियन टन्स ड्युरिंग नाईन्टीन सिक्स्टी टू टू थाउजंड वॉज मेनली ड्यू टू डॅश सी ई टी दोन हजार सोळाचा क्वेश्चन आहे इम्प्रूव्ड सेमीडॉर्प व्हरायटीज इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राईस इन्क्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स कल्टिवेशन ऑफ वाईल्ड व्हरायटीज वाईल्ड व्हरायटी प्रश्न वाच ऑप्शन वाचल्या वाचल्या ऑप्शन कॅन्सल होणार आहे कारण ते आपण याच्यामध्ये करत नाही केमिकल फर्टिलायझर सुद्धा कॅन्सल होणार कारण त्याच्या अगोदर केमिकल फर्टिलायझर्स वापरतच होतो की आपण मग ते नाही त्याच्यानंतर गोल्डन राईस आता आपल्याला माहिती की गोल्डन राईस कशासाठी आपण केला आहे विटॅमिन ए किंवा बीटा कॅरोटीनसाठी आपण डेव्हलप केला म्हणजे हा सुद्धा गेला कारण इथं इल्ड इन्क्रीज म्हणजे प्रोडक्शन वाढवण्यासाठीच विचारले तर ऑब्विसली इलिमिनेशन टेक्निकने सुद्धा तो तुम्हाला तो सुटतोच आहे जरी माहिती नसला तरी मग हे त्याचं आन्सर आलं आता आपण हे बघितलं मग याच्यामध्ये कुठे याचा आन्सर मिळालं का रे बाळांनो नाही मग असा चार्ट करणार का तुम्ही म्हणजे चार्टमध्ये तुमचं थोडंसं काहीतरी कमी राहतं आणि हेच महत्त्वाची गोष्ट आहे मी तुम्हाला ह्याच गोष्टी सांगणार आहे हे तर तुम्ही करताच प्लस ॲडिशन कशाची करायची त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा काय टाकायचं ते मी तुम्हाला सांगते जेव्हा तुम्ही हाय एल्डिंग व्हरायटीचा पॉईंट बघितला बुकमध्ये जेव्हा वाचला तेव्हा तुम्ही काही गोष्टी बघितल्या असतील मग याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे व्हीट आणि राईसचं बेसिकली तुम्हाला तिथं जास्त तुम्हाला दिसणार आहे बरोबर की नाही मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक लक्षात येईल की ग्रीन रिव्हॉल्युशन आता हे ग्रीन रिव्हॉल्युशन कधी झालं काय ह्या सगळ्या गोष्टी तर माहितीच आहेत आणि फादर ऑफ ग्रीन रिव्हॉल्युशन कोण आहे नॉर्मन बोरलॉग नॉर्मन बोरलॉग पाठच करायचं हा पण प्रश्न विचारला जाऊ शकतो हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिव्हॉल्युशन तर लक्षात ठेवायचं मग आता याच्यामध्ये महत्वाच्या गोष्टी काय आहेत बाळांनो एक आहे व्हीट आणि एक आहे राईसच्या व्हरायटीज सेमी डॉर्प व्हरायटीज तयार केल्या हे तर आपल्याला माहिती आहे कारण ज्या टॉल व्हरायटी होत्या त्यांचं काय व्हायचं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगे म्हणजे आपली जी वाढ आहे त्याच्यासाठी जास्त खर्च व्हायचा कुठला तुमच्या न्यूट्रियंटचा सो पिकाला जास्त मिळत नव्हतं म्हणजे ग्रेन्सला म्हणून सेमी डॉर्प व्हरायटी काय केल्या थोड्याशा बुटक्या व्हरायटी तयार केल्या मग आता मला तुम्हाला माहिती आहे की व्हीटच्या कुठं केल्या सांगा मेक्सिकोमध्ये व्हीटचं काय आहे इंटरनॅशनल सेंटर फॉर व्हीट अँड मेज इम्प्रुव्हमेंट जे आहे मेक्सिकोमधलं तिथं तुमच्या व्हीटची व्हरायटी तयार केली मेक्सिकोमध्ये आणि हे कुणी केलं आहे नॉर्मल बोरलॉगनी केलं आहे बरोबर की नाही मग याच्यामध्ये दुस कुठल्या व्हरायटीज आहेत सांगा सोनालिका सोनालिका आणि कल्याण सोना म्हणजे हे लक्षात ठेवायचं आहे कल्याण सोना म्हणजे हे सोनालिका आणि कल्याण सोना कुठं केल्यात मेक्सिकोमध्ये तयार केल्यात बरोबर की नाही त्याच्यानंतर राईस आता राईसचं इंटरनॅशनल राईस रिसर्च इन्स्टिट्यूट जे आहे कुठं फिलिपाईन्समध्ये कुठं आहे तुमच्या फिलिपाईन्समध्ये तर याच्यामध्ये हे तयार केलं आणि कुठली व्हरायटी तयार केली आय आर एट म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं तुम्हाला क्रॉप त्याच्यानंतर त्याची कंट्री आणि त्याच्या व्हरायटीज मग राईस आहे फिलिपाईन्समध्ये केलं आणि आय आर एट तसंच दुसरी एक व्हरायटी अजून राईसची काय केली तयार केली गेली त्याला त्याचं नाव काय आहे तायचुंग नेटिव्ह वन तायचुंग नेटिव्ह वन तर ही ही जी व्हरायटी आहे ही कुठं केली गेली तैवानमध्ये केली गेली कुठं के डेव्हलप केली आहे तैवानमध्ये सो ह्या गोष्टी मग आता हे लक्षात आलं का तुम्हाला हे तर तुम्ही चार्टमध्ये केलंच प्लस हे तुम्हाला एक्स्ट्राचं करायचं आहे म्हणजे चार्टमध्ये काहीतरी डिफरंट सुद्धा असलं पाहिजे फक्त हे मग हे वेगळ्या पेनाने लिहा कारण हा वेगळा पॉईंट आहे याच्यामध्ये बसत नाही आहे बरोबर की मग हे का करायचं कारण याच्यावरती प्रश्न आहे मग मग अशीच आपण बघितला तसाच दुसरा एक प्रश्न आहे सेम याच्यावरती बघा सेमी डॉर प्राईस व्हरायटी आय आर एट वॉज डेव्हलप्ड इन डॅश मग सी ई टी पंधराचा प्रश्न आहे कुठं सांगा तैवान इंडिया फिलिपाईन्स आणि चायना मग कुठं आता इथं आय आर एट कुठं गेला आपण फिलिपाईन्सला बघितला तैवानला कुठली आहे तायचुंग नेटिव्ह वन आणि तुमच्या एक लक्षात ठेवायचं आहे ज्या इंडियामध्ये केल्या गेल्या त्या जया म्हणजे आता इथं बघा याच्यामध्ये कुठं दिल्यात ह्या जया आणि रत्ना या ज्या दोन आहेत त्या कुठं केल्या तुमच्या इंडियामध्ये तर हे पण लक्षात ठेवायचं आहे मग आता विचारलं आहे कशावरती फिलिपाईन्समध्ये विचारून गेलं मग कुठे विचारलं जाऊ शकतात तैवानमध्ये किंवा असं विचारलं जाऊ शकतात तैवानमध्ये कुठली व्हरायटी डेव्हलप केली किंवा राईसची इंडियामध्ये कुठली केली गेली या दोघांचे डेरिव्हेटिव्ह काढून बघा ह्या सगळ्या इंडियामध्येच तयार केल्या गेल्यात बट याचे डेरिव्हेटिव्ह काढून जया आणि रत्ना तयार केल्यात मग नेक्स्ट आपली कॅटेगरी काय आहे डिसीज रेजिस्टन्स मग त्याच्यामध्ये व्हीट कॉलीफ्लावर आणि चिली मग व्हीटची व्हरायटी कुठली आहे हिमगिरी आणि स्पेसिफिकेशन म्हणजे कुठल्या डिसीजच्या अगेन्स्ट आहे हिल ब्लंट आणि लिप अँड स्ट्राईप रस्ट याच्या अगेन्स्ट तुमची हिमगिरी व्हरायटी
पुसा सदाभार इज रेजिस्टंट टू डैश डी सी सी ई टी दोन क्वेश्चन है मैं का है रे बगा इतने डायरेक्टली अपन ऑप्शन आता इलिमिनेट करना चाहिए का संबंध नहीं लिप कर लैन चिली मोजाइक वायरस कुछ दिखो है ऑप्शन नंबर ए मनु कराए बवड़ कराए एवं हेचत का क्वेश्चन लगे सुटतो है आता हा तो क्वेश्चन कसा होता एकदम इजी होता मे स्ट्रेट फॉरवर्ड होता पता मैं ये अजु एक क्वेश्चन है बगा का संगा विच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिज इज कॉज्ड बाय बैक्टेरिया बरबर मत डिज दिल बैक्टेरिया ने कुछ डिज हो सी ई टी दोन हजार सत्रह का क्वेश्चन है बरबर कि नहीं मैं रेड रॉट ऑफ शुगर कैन ब्लैक रॉट ऑफ क्रुसिफेरस ब्राउन रॉस्ट ऑफ व्हीट आ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो मैं यहाँ आंसर का है ब्लैक रॉट ऑफ क्रुसिफेरस है ये आता कस आल मैं कि कस हा चार्ट ऐड कराए मैं तुम्हारा संगते आता बगा अपन इतना डिज रेजिस्टन्स वरायटी क्रॉप वरायटी और स्पेसिफिकेशन मे कुछ डिज का अगेन्स्ट है बगित प्लस तेजे अजु एक पॉइंट दिला है बाो का कुछले रोग कि कुछ डिज का होता है फंगाई नहीं होता है कुछ डिजेस का होता है वायरस नहीं होता है कुछ बैक्टेरिया नहीं होता है मैं ये सगे कराए इत ये चार्ट कराए नहीं वेग् पेन कि अगर हाज पेन करा तुम्हें हाँ सगै तरी गोल करूँ ठेवा ठीक है मजे हाँ येपेक्षा वेगड़ा पॉइंट है का जेव तुम्हें हे रिवाइज करता वे सुधा रिवाइज करता है मग तुम रिविजनम सुटत नहीं आता बगित अपन तैरती प्रश्न विचार जो है सो फंगल डिज वायरल बैक्टेरियल जे क्या है तो सगे मग वायरस मेजे टोबैको मोज मोजाइक है टर्निप मोजाइक एक लक्षा ठेवा मोजाइक वर्ड आला कि तो नेहम्मी वायरल डिज आतो का ही आठवल नहीं तो एवं लक्षा ठेवा मोजाइक हा कहीं पो वायरल डिज आतो तो हे सुधा तुम्हें ऐड करा चार्टे तुम्हार आता एक लक्षा घया है तुम्हें तुम्हार लैंग्वेज मे तुम्हार भाषे कि हेने स्वत चार्ट बनवाय है कि तो आता ये बगा आता मैं डिस्कस करता कस पिहल है बरबर कि नहीं सो तुम्हें बनवा कि तुम्हारा जर हा कम्फर्टेबल वाटत अल तरी तुम्हें स्क्रीनशॉट मार्ग सुधा वाचू शकता नर नेक्स्ट कैटेगरी अपन घे आता डिज रेजिस्टन्स मे दोन आता बग एक कन्वेन्शनल ब्रीडिंग और दुसर आतो म्यूटेशनल ब्रीडिंग मैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग मे क्रॉप कुछ है मूंग बीन्स है तीन पर्टिक्युलर वरायटी कुछ नहीं बट तो कुछ डिज का अगेन्स्ट है तो दिल अपने येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिलड्यू है दोन डिज है तो ये अगेन्स्ट मूंग बीन्स कशाने बनवे डिज रेजिस्टन्स है बट मेथड कुछ लिए म्यूटेशनल ब्रीडिंग मैं ये तुम्हार गोषी सग्या व्यवस्थित लक्षा आया पाजे नेक्स्ट कैटेगरी रेजिस्टन्स टू इन्सेक्ट पेस्ट इन्सेक्ट पेस्ट मेजे का किड़े जे तुम्हारा दिस्त आई अल कि ज्या सीड्स अफीड्स हे सग्या गोषी तो मदल पहले क्रॉप है ब्रासिका ब्रासिका मजे रेपसीड कि मोहरी तो या वरायटी पुसा गौरव आ कशा अगेन्स्ट है ती कुछ इन्सेक्ट का अफेड्स का अगेन्स्ट है ओकरा मजे भेंडी कि लेडीज फिंगर पुसा सावनी आ पुसा ए फोर शूट एंड फ्रूट बोरर या अगेन्स्ट हा हि वरायटी वपरली जते ओकरा आता बगा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आला तो तुम्हारा सुटना चाहिए प्लस आता हेमें अजु एक गोष है कि वरायटी तैयार के ब्ल प्लस का है का ही मॉर्फोलॉजिकल कि बायोकेमिकल चेंजेस जे कि बायोकेमिकल कैरेक्टर जे तो पर्टिक्युलर प्लांट मे तैमुपन कभी कभी इन्सेक्ट रेजिस्टन्स हो तो मत ये बगा जे एग्जाम्पल मे का हेरी ल्यूज हेरी ल्यूज मजे कॉटन के जर प्लांट वरती लीफ वरती हेयर्स अल्ल स्मॉल स्मॉल हेरी ल्यूज कशा करता कॉटन के प्लांट मे जासीड्स अगेन्स्ट आता कशा के अगेन्स्ट आता जासीड के तसे सेम का ल्यूज के बाबती जर स्मूथ ल्यूज अल तो बोलवाम के अगेन्स्ट आना है तेजन जे मेज है मेज मे बगा हाई एस्पार्टिक एसिड है लो नाइट्रोजन एंड शुगर बगा मेज मे का हाई एस्पार्टिक एसिड आ लो का है तुम्हारा नाइट्रोजन आ शुगर हे जर अल तो हि जी मेज है ती मे स्टेम बोरर या अगेन्स्ट का करते रेजिस्टन्स तैयार करते है मैं ये एक क्वेश्चन बगूत अपन का दिल है बगा हाई लेवल्स ऑफ एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेट इन मेज प्लांट्स प्रिवेंट द अटैक ऑफ डैश सी ई टी सोलह का प्रश्न है आत्ताच अपन बगित कशाला स्टेम बोरर मेजे ऑप्शन नंबर डी तुम करेक्ट आना है एफिड्स एसिड्स अपन इतना बगित बोलवम आ जासिड्स ये कशा मे हैं तुम्हार कॉटन मे नेक्स्ट कैटेगरी ये बायोफॉर्टिफिकेशन बायोफॉर्टिफिकेशन मजे का है रे फूड की क्वाटी इम्प्रूव कराएगी का है क्वाटी में इम्प्रूवमेंट कराएगी क्वाटी वाढ़वायी मैं क्वाटी कैसी वाढ़वा तुम्हें जे न्यूट्रिशन्स हैं न्यूट्रिशनल लेवल का वाढ़वा बरबर कुछ न्यूट्रिशन ऐड कराए मत ये बगा हि सग चीप इजी मेथड है मैं तैमे दोन पर मेथड्स हैं बायोफॉर्टिफिकेशन में एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग है और एक जीन मॉडिफिकेशन है मैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग में बगा व्हीट है क्रॉप तैयारी वरायटी एटला सिक्सटी सिक्स आ हाई प्रोटीन कंटेट यहाँ बाो प्रश्न विचार जो तो कुछ क्रॉप मे कु कंटेट जास्त है हाइब्रिड मेज की वरायटी कुछ नहीं बट ये डबल क्वांटिटी है अमोन एसिड की लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन तेजन कैरेट स्पिनेश पंपकिन ये विटैमीन ए जास्त है 
बिटरगॉर्ड बाथुआ म मस्टर्ड आणि टोमॅटोमध्ये विटॅमिन सी इथं सी राहायला बघायला घ्यायचा विटॅमिन विटॅमिन सी जास्त आहे त्याच्यानंतर स्पिनॅश म्हणजे पालक त्याच्यामध्ये बघा इथं विटॅमिन एमध्ये पण स्पिनॅश होतं तुमचं आणि प्लस याच्यामध्ये काय काय आहे आयर्न आणि कॅल्शियमसुद्धा जास्त आहे मग याच्यावरचं सुद्धा एक प्रश्न बघूयात बघा काय दिलाय प्रश्न हायब्रीड मेज व्हरायटी डेव्हलप बाय सिलेक्टिव्ह ब्रिडिंग आताच आपण बघितलं शोज रिच क्वांटिटी ऑफ डॅश सी ईटी दोन हजार एकोणीसचा प्रश्न आहे बघा विचारलं जातं की नाही त्याच्यावरती लायसिन अँड मिथिनॉईन व्हॅलिन अँड सिरीन सिरीन अँड ट्रिप्टोफॅन लायसिन अँड ट्रिप्टोफॅन कुठला होता रे बाळांनो लायसिन अँड ट्रिप्टोफॅन आत्ताच आपण बघितला होता स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे आता हा जो क्वेश्चन आहे तो व्हिडिओ पॉज करा किंवा स्क्रीनशॉट मारून मारून सोडवा मग अशी आपण चार्टमध्ये याचं बघितलंय तो सुद्धा स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे आणि लास्ट मग आपलं काय राहिलं जीन मॉडिफिकेशन मग त्याच्यामध्ये क्रॉप कुठला आहे राईस आणि त्याचं माहिती आपल्याला व्हरायटी गोल्डन राईस आणि काय आहे आता इथं एक व्यवस्थित गोष्ट लक्षात ठेवायची हे विटॅमिन ए आहे आणि हे काय प्रिकर्सर आहे बिटा कॅरोटीनची क्वांटिटी याच्यामध्ये वाढते जे विटॅमिन एचं प्रिकर्सर आहे म्हणजे हे बॉडीमध्ये ह्युमन बॉडीमध्ये गेल्यानंतर याचं कन्वर्जन बॉडी काय करणार आहे विटॅमिन एमध्ये करणार आहे मग कधी कधी हा ऑप्शन देतील आणि हा देतील तर जे जे येईल दोघांपैकी ते बरोबर असणार आहे आणि हा झाला तुमचा सगळा चार्ट याच्यामध्ये माइंड मॅप तर तुमच्या लक्षात आला असेल बनवायचा आहे कसा बघा आहे ते फक्त तिथं पॅरेग्राफ फॉर्ममध्ये दिले ना आपण फक्त चार्ट फॉर्ममध्ये घेतले हे एवढं सोपं आहे आणि आपण काय बघितलं मग ज्या अशा एक्स्ट्राच्या गोष्टी आहेत त्या वेगळ्या पॅननी काय करायच्या त्याच्यामध्ये आपल्याला ॲड करायच्या आहेत म्हणजे एकही पॉईंट आपला सुटणार नाही हा पॉईंट व्हरायटीचा तर आपल्याला कवर झाला आता प्लांट ब्रिडिंगचे आपल्याला स्टेप्स आपण फ्लो चार्टमध्ये बघूयात एक दोन मिनिटात ते होईल आणि मग लेक्चर आपलं संपेल आता बघू ना बघूयात आपण प्लांट ब्रिडिंगचे किंवा त्याचा फ्लो चार्ट सगळ्यात काय करायचं कलेक्शन ऑफ व्हॅरिएबिलिटी व्हॅरिएबिलिटी म्हणजे काय डिफरन्सेस असणार आहेत डिफरन्सेस कशामधले जीनमधले पर्टिक्युलर कॅरेक्टरमधले तर असे सगळ्या टाईपचे काय करायचे जीन्सचं कलेक्शन करायचं मग त्याच्यानंतर काय करायचं इव्हॅल्युएशन अँड सिलेक्शन ऑफ पॅरेंट्स मग ह्याच्यामध्ये आपला जो जम प्लाझम आहे जम प्लाझम म्हणजे काय काय आहे त्याच्यामध्ये जम प्लाझम म्हणजे हे सगळ्याच्या सगळे व्हॅरिएबल जीन्स इथं कलेक्ट केलेलं त्याला आपण कम्प्लिटली काय म्हणतो जम प्लाझम कलेक्शन म्हणतो आणि या जम प्लाझममधून आपल्याला काय करायचे पॅरेंट सिलेक्ट करायचे मेल आणि फिमेल पॅरेंट ही आपली नेक्स्ट स्टेप असणार आहे पॅरेंट एकदा सिलेक्ट केले की त्यांचं क्रॉस हायब्रिडायझेशन करायचं आणि क्रॉस हायब्रिडायझेशन करताना काय करतात रे बाळांनो जे फिमेल फ्लावर आहे त्याचं काय करतात इमॅस्क्युलेशन करतात इमॅस्क्युलेशन म्हणजे जे आपण निवडलं आहे फ्लावर त्याच्यामधलं काय करायचं अँथर्स काढून टाकायचे जे ॲज अ फिमेल फ्लावर आपण ज्याला कन्सिडर करतो त्याचं अँथर काढायचे ते बिफोर अँथेसिस काढायचे म्हणजे डेहिसन्सच्या अगोदर काढायचे आणि आपले जे आर्टिफिशियल किंवा सॉरी आपल्याला जे पाहिजे डिझायरेबल पोलन ग्रेन्स ते त्याच्यावरती डस्ट करायचे हे झालं इमॅस्क्युलेशन हे इमॅस्क्युलेशन थोडंसं वाचून ठेवा याच्यावरती प्रश्न येऊन गेला आणि प्रोबेबिलिटी येण्याची सुद्धा आहे त्याच्यानंतर एकदा काय हायब्रिडायझेशन झालं की काय करायचं सिलेक्ट अँड सेल्फिंग ऑफ सुपिरियर रिकॉम्बिनेशन याच्यातून जेवढे काय समजा आपण शंभर पकडूयात शंभर काय झाले नेक्स्ट हायब्रिड हायब्रिड्स तयार झाले त्या हायब्रिड्सचं काय करायचं सिलेक्शन म्हणजे त्याच्यामध्ये पण काय आहे सुपेरियर जे काय आहे मेल आणि फिमेल पॅरेंटचे दोघांचे कॅरेक्टर घेऊन जास्तीत जास्त हायब्रिड ग्रोथ विगर म्हणजे वाढीचा जोम त्यांचा चांगला आहे किंवा जे जास्त सुपेरियर आहेत त्यांचं सिलेक्शन करायचं आणि सेल्फिंग करायचं सेल्फिंग कशासाठी करायचं आहे होमोझायगोसिटी कशासाठी होमोझायगोसिटी गेन करण्यासाठी आपल्याला हे करायचं आहे तर हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा याच्यावरती पण प्रश्न येऊन गेला आहे आणि नेक्स्ट काय करायचं आहे एकदा का आपल्याला होमोझायगोसिटी त्या पर्टिक्युलर कॅरेक्टरसाठी मिळाली की मग काय करायचं टेस्टिंग करायचं रिलीज आणि कमर्शियलायझेशन हे सगळं आय सी ए आर सारख्या संस्था करतात गव्हर्नमेंटच्या एजन्सीज करतात मग टेस्टिंगमध्ये अंडर कंट्रोल किंवा ऑब्झर्वेशनच्या खाली ते फार्म कुठलं फार्म रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या फार्मवरती वाढवायचं त्याच्यानंतर सगळे कॅरेक्टर चेक करायचे आणि मग न्यू कल्टीवर काय करायचे रिलीज करायचे नवीन व्हरायटी आणि नवीन ब्रँड नेम देऊन तर हे सगळं होतं प्लॅन्ट ब्रिडिंगचा फ्लोचार्ट व्यवस्थित करून ठेवा आय होप आजचं लेक्चर हा नवीन फॉर्मॅट तुम्हाला आवडला असेल आवडला असेल तर नक्की तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा आणि बायोलॉजीबद्दल काही डाऊट असेल तर मला नक्की कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा मी त्याच्यावरती तुम्हाला व्हिडिओ बनवून देईन आणि व्हिडिओज व्यवस्थित समजत असतील तर चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर करा लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा थँक्यू फ्रेंड्स